আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মোস্তফা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শত অত্যাচার অপবাদ দমেনি দমবেনা আওয়ামী লীগ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম যৌথ সভা বিএনপিকে মাঠ ছাড়া করতে ভয় দেখানো হচ্ছে অভিযোগ ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী ইশরাকের কাউকে বাধা দেওয়া হবে না বললেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তাপস মেঘ আর ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারপাশ আজও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আভাস এর পরই নামতে পারে হাড় কাঁপানো শীত দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত অনেক অত্যাচার ও অপবাদ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগকে থামানো যায়নি বরং বর্তমানে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম যৌথ সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে দলকে আরও সুসংহত করার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী একুশতম জাতীয় সম্মেলনের পর প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা হয় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দল সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রথম সভায় স্মরণ করা হয় সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে সভাটিও তাকে উৎসর্গ করেন সভাপতি শেখ হাসিনা যৌথ সভা শুরুতে আওয়ামী লীগের দুর্দিনে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই অনেক অত্যাচারের কাহিনী কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের এই অত্যাচার নির্যাতনের মধ্য দিয়েও কিন্তু আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে পারেনি উদ্দেশ্যই ছিল আওয়ামী লীগকে শেষ করে দেওয়া এই তৃণমূল পর্যায় থেকে নিয়ে নেতাকর্মীদের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে কিন্তু এই সংগঠনটা আছে তারা ধরে রেখেছে এবং এটা করতে যে বহু পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে কত যে নির্যাতনের ইতিহাস সেটা হয়তো হিসেব করে বলা যাবে না কত রকমের অপবাদ আমাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে আমরা প্রমাণ করেছি যে একমাত্র আওয়ামী লীগই এই দেশকে উন্নত করতে পারে সমৃদ্ধশালী করতে পারে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় তা করে দেখিয়েছে আগামীতে দেশের উন্নয়নের দলকে আরও সুসংগঠিত রাখার উপর জোর দেন সরকার প্রধান একটা সরকার সফলভাবে কাজ করতে পারবে তখনই যখন তার পিছনে দল সুসংগঠিত থাকে কারণ দল সুসংগঠিত থাকলে এটা হচ্ছে একটা সরকারের জন্য বিরাট শক্তি এই শক্তিটাই সব থেকে বেশি কাজে লাগে একটা দেশকে উন্নত করতে সতেরোই মার্চ জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন কাজে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আমরা আবার নব উদ্যমে জাতির পিতা দেওয়া এই স্বাধীনতাকে আরও বাংলাদেশটাকে আরও উন্নত করব স্বাধীনতাটাকে আমরা আরও অর্থ ভাবে করব আগামী দশে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী এরপর যৌথ সভায় শোক প্রস্তাবের পাশাপাশি শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতবি করা হয় সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা কাউকে কোনো বাধা দেয়া হবে না অবাধে উৎসবমুখর পরিবেশেই হবে নির্বাচন ইভিএমে ভোট হবে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বাংলাভিশনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আশ্বস্ত করলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি আওয়ামী লীগ প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলেন উত্তাপস অন্যদিকে বিএনপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের অভিযোগ তাদেরকে নির্বাচনী মাঠ ছাড়া করতে গ্রেফতার হয়রানি করছে পুলিশ হুমকি ধমকি দিচ্ছেন সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস রিটার্নিং কর্মকর্তার দশ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর শুরু হবে প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা সেই অপেক্ষায় মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা শুক্রবার বাইতুল মোখারম মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলুন তাপস আগ থেকে সেখানে জড়ো হন দলীয় নেতা কর্মীরা এ সময় ব্যারিস্টার তাপস কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে জানান কাউকেই বাধা দেওয়া হবে না ইভিএম কিন্তু এটা পরীক্ষিত বিষয় আরও সুন্দরভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বা জনগণ আরও দ্রুততার সাথে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারবে এটা আধুনিক আমরা তো আধুনিক চাই সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে এবং সব দলই তো এখন অংশগ্রহণ করছে সুতরাং জনগণ তাদের সেবক নির্বাচিত করবে 
এবং সেখানে তারা দেখবে কার দ্বারা তাদের সেবাগুলো তারা পেতে পারে কে দক্ষ কার অভিজ্ঞতা রয়েছে কে দৃঢ়তা এবং সংকল্পের সাথে দুর্নীতিমুক্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এদিকে সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা হুমকি ধমকি দিচ্ছেন বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছেন ঢাকা দক্ষিণে বিএনপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কাও তার প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য একটি ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এবং আমাদেরকে মাঠ থেকে সরে যাওয়ার একটি চাপ প্রয়োগ করার জন্য এটি করা হয়েছে কিন্তু আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলে যেতে চাই যে এগুলো করে আমাদের মনোবল আরও শক্ত হচ্ছে আমরা কোনোভাবেই ভোটের মাঠ ছেড়ে চলে যাব না কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পরেই তো আশ্বস্ত হতে পারব তার আগে তো আসলে আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না আমি জনগণের অধিকার লড়াই আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাব এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ভোটের মাঠ থাকব অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া কোনো প্রার্থীকে আটক না করতে পুলিশের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন মানে কোনো প্রার্থীকে হয়রানির উদ্দেশ্যে বা নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো ধরনের বাধা বা বাধাগ্রস্ত করা হয় তাহলে সেটা তো অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এটা করতে দেওয়া হবে না নির্বাচনে সকল প্রার্থী সমান সুযোগ পাবে প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থীকে হয়রানি বা ভয়ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু করা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশারিও দেন তিনি এস এম ভয়েস বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি নেতারা বলেছেন ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন লোক দেখানো একদিকে চলছে বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার আতঙ্ক ও ভয়ভীতি দেখানো আরেক দিকে প্রচার প্রচারণাও চলছে বিএনপির প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হুমকি ধমকিও দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার হরণ এবং বেগম খালেদা জিয়ার কারা অন্তরীণ ও আজকের বাস্তবতা এমন বিষয় নিয়ে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভা করে জাতীয়তাবাদী তাঁতি দল এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার মজুদ আহমেদ বলেন বিগত বছরে দেশের সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে দেশ পরিচালনায় সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে অবৈধ এই সরকার হঠাতে বসে থাকার আর সময় নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি নির্বাচন এটা একটু লোক দেখানো নির্বাচন হইচই হবে সব মিছিল তিচিল হবে টেলিভিশনে আপনারা মিছিল দেখবেন সবাই স্লোগান টোগান দেবেন নির্বাচনের দুই দিন আগে দেখবেন সব ঠান্ডা গ্রেপ্তার চলছে ভয় ভীতি আতঙ্ক চলছে একদিকে অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে এই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের কি বলে না আমি বলবো একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয় গণতন্ত্রের যে মৃত্যু ঘটেছে বাংলাদেশে সেটা এই সরকার আবার এই নির্বাচনের মাধ্যমে আবার তারা সেটা প্রমাণ করবে রাজনৈতিক সরকার অধীনে এই কোনো ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ বিকেলে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন সরকারের প্রতিহিংসার শিকার কারাবন্দি বেগম খালেদা জিয়ার স্বজনদের তার সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না সরকারের নেক নজরে থাকার জন্য তারা কর্তৃপক্ষ দেশনেত্রীর আত্মীয় স্বজনদের দেখা করতে দিচ্ছেন না এটি কর্তৃত্ববাদী শাসনের চরম বহিঃপ্রকাশ এই সরকার আইন আদালত ও বিচারাঙ্গনকে নিজেদের কবজায় নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার ন্যায় বিচার পাবার অধিকার হরণ করে নানা কায়দায় নির্যাতনের বিভীষিকা অব্যাহত রেখেছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব একটি কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের নব্বই শতাংশের সমর্থন আছে সেই নব্বই শতাংশ কী তার প্রমাণ আমরা গত পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার সালে এবং এই তিরিশে ডিসেম্বর গত বছর যেটি হয়ে গেল সেটা প্রমাণ পেয়েছি দিনের বেলা ভোট কেন্দ্রগুলিতে কাদা অবস্থান করেছিল গরু ছাগল আর কুকুর এই ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি তো সুতরাং নব্বই শতাংশ চতুষ্পদ প্রাণীর সমর্থন রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রতি সাধারণ মানুষের নেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটের মাঠে না থাকতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভি আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের জীবন ও কর্ম রাজনীতিকদের জন্য অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দলের সাবেক এই সাধারণ সম্পাদকের কবরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে তিনি এ কথা বলেন শুক্রবার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে বনানীর কবরস্থানে যান সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের
ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানার পাশাপাশি মোনাজাতে অংশ নেন তারা পরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তার পূর্বসূরি স্মৃতিচারণ করে বলেন সৎ ও প্রজ্ঞাবান এই রাজনীতিকে জীবন দর্শন সবার জন্য শিক্ষণীয় সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের আদর্শ ও কর্মময় জীবন অনুসরণ করারও আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর গত বছরের এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন তৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বৃষ্টি না হলেও মেঘ আর ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা যদিও আজ দিনভর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া দৌলতিয়া এবং শিমুলিয়া কাউরাকান্দি রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঢাকাগামী লঞ্চ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এর আগে শুক্রবার ভোর রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি থেমে থেমে মাঝারি আকার ধারণ করে দুর্ভোগে পড়েন পথযাত্রী ও ছিন্নমূল মানুষেরা বৃষ্টি শুরুর সঙ্গে নেমে যায় তাপমাত্রাও নিম্ন আয়ের মানুষের উপর শীতের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা গেছে শীতের মধ্যে ভাটা পড়েছে তাদের আয় ইনকামের আবহাওয়া অফিস বলছে দেশ জুড়ে আরেক দফা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাবে শনিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও শীতের তীব্রতা বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এদিকে শুক্রবারের বৃষ্টির পর দেশের বেশিরভাগ জেলায় বেড়েছে শীতের প্রকোপ গাজীপুরে তীব্র শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন সকাল থেকে রাস্তাঘাট অনেকটা জনশূন্য সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে আজও বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের আকাশ মেঘে ঢাকা সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘন কুয়াশা আর তীব্র শীত এতে বিড়ম্বনায় জনসাধারণ এদিকে আজ দুপুর পর্যন্ত গুড়িগুড়ি বৃষ্টির আভাস দিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস যশোর খুলনা ও সাতক্ষীরায়ও দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ দুদিন ধরে সূর্যের দেখা না মেলায় বাড়ছে শীতের প্রকোপ ঠান্ডাজনিত কারণে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া জ্বর সর্দি কাশি সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা অন্যদিকে খাগড়াছড়িতে কোন কোন ঠান্ডায় অচল হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা জরুরি কাজ ছাড়া মানুষ ঘরের বাইরে যাচ্ছেন না নতুন বছরে এই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চায় সরকার পাশাপাশি নিশ্চিত করতে চায় সেবার মানো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলছেন কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও মুজিব বর্ষে সাশ্রয় মূল্যে সবার কাছে গ্যাস বিদ্যুৎ সরবরাহের টার্গেট নিয়েছে সরকার তবে সরকারের কার্যকলাপে সাশ্রয়ী দামে সবার কাছে গ্যাস বিদ্যুতের সেবা পৌঁছার লক্ষণ দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা এক দশকে বেড়েছে বিদ্যুতের উৎপাদন দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে দামও কিন্তু সাধারণ গ্রাহকদের কপালে নিরবচ্ছিন্ন সেবা মেলেনি এমন বাস্তবতায় চলতি বছরকে সেবা বছর হিসেবে পালন করতে চায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগ লক্ষ্য কম খরচে সবাইকে গ্যাস বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসা যদিও চ্যালেঞ্জ কম নয় আমাদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণটাই গ্রাহকদের ধরে আরও বেশি গ্রাহকদের সেবা কিভাবে পৌঁছানো যায় আরও বেশি সাশ্রয়ী মূল্যে কিভাবে বিদ্যুৎ আর জ্বালানি দু সালে দেওয়া যায় এই চেষ্টাই আমাদের থাকবে নতুন বছর চ্যালেঞ্জ হল কত দ্রুত আমরা কম মূল্যে আমাদের এনার্জি তৈরি করতে পারি আরও কত দ্রুত আমরা এফিসিয়েন্ট হতে পারি এই দুটো হলো একটা বড় চ্যালেঞ্জ এটার সাথে যে কার্যক্রমগুলো এই কার্যক্রমগুলো কত দ্রুত আমরা নিয়ে আসতে পারি বিশেষজ্ঞরা বলছেন গত এক দশকে অনেক এগিয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি খাত কিন্তু খরচের তুলনায় সেবার মান বেড়েছে সামান্যই তাই এক বছরেই চিত্র পাল্টে যাওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয় গ্রাহকদের সেবা নিশ্চিত করার যে উপাদানগুলো তার মধ্যে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী গ্যাস এটা একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেই পথে কিন্তু আমরা খুব একটা আশাবাদ দেখতে পাচ্ছি না যেখানে ল্যাকিং বা দুর্বলতা যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে আপনার সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ আমরা পাচ্ছি না এবং এই বিদ্যুতের এবং গ্যাসের দাম উত্তর উত্তর বেড়েই চলেছে তো বেড়ে চলার ফলে ভোক্তা পর্যায়ে এটা যে খুব মানে সুখপ্রদ হচ্ছে তা না বরং এটা একটা মানে জীবনযাত্রার মানকে অনেকটা কঠিন করে দিচ্ছে সেই হিসাবে এই বছরে খুব একটা সুখকর মানে দিক আমি দেখতে পাচ্ছি না বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বেশি দামে জ্বালানির বোঝার ভার কমাতে নতুন বছরে আরও বাড়তে পারে গ্যাস বিদ্যুতের দাম কারণ একাধিকবার দাম বৃদ্ধির সুযোগ রেখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনের সংশোধন করেছে সরকার রিশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা শুধু কাগজে কলমেই চলছে বরগুনার কয়েকশো ইত্যাদায় স্বতন্ত্র মাদ্রাসা রয়েছে শত শত ছাত্রছাত্রীর শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটিও তবে বাস্তবচিত্র একদমই ভিন্ন 
শিক্ষক ছাত্রছাত্রী তো দূরের কথা নেই মাদ্রাসার কোনো চিহ্ন অথচ তারা আবার এমপি ভুক্ত প্রতিষ্ঠান অনেক মাদ্রাসা আছে যার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নিজেই জানেন না তিনি প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি স্থানীয়রা বলছেন জামায়াত ইসলামের ছত্রছায়া চলছে মাদ্রাসাগুলো বরগুনা সদরের দক্ষিণ পশ্চিম ভূপত্তি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাটি দুই সালের তেইশ জুলাই এমপিএ ভুক্ত হওয়ার আবেদন করে আবেদনে দেখা যায় একশো তেতাল্লিশ জন শিক্ষার্থী ও পাঁচ জন শিক্ষক দিয়ে চলমান আছে মাদ্রাসাটি আর মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সহ এগারো সদস্য তবে বাস্তব চিত্র একেবারেই ভিন্ন যেখানে মাদ্রাসা থাকার কথা সেখানে রয়েছে একটি মসজিদ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী তো দূরের কথা মাদ্রাসার কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই এই যে কয় ছাত্রছাত্রী একশো বাহান্ন জন কম ছাত্রছাত্রী আমাকেও তো পোলাপান আছে কই হেরা পড়তো না মাদ্রাসার তো কোনো অস্তিত্বই নাই এই মসজিদ ওই পেশা বাড়িঘর এই সাইডে বাড়িঘর কয় সাইডে বাড়িঘর কোথায় মাদ্রাসা স্থানীয়রা জানান জেলা জামায়াত ইসলামের নায়েবে আমির মহিবুল্লাহ ও জজকোর্ট ব্যাঞ্চের সহকারী দুলাল খান প্রভাব খাটিয়ে কাগজ কলমে এই মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন কাগজপাতি সম্পূর্ণ গুছিয়ে নিয়োগ দিয়া তারপরে মাস্টার নিয়া সম্পূর্ণ পরিচালনা করছে মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা বলছেন তারা নিজেরাও জানেন না তারা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় আছেন জেলা শিক্ষা অফিস স্বীকার করেছে পরিদর্শন ছাড়াই শুধু কাগজপত্র দেখে মাদ্রাসার তালিকা পাঠিয়েছিল তারা মাদ্রাসার সভাপতি সহ সভাপতি সম্পাদক এদের মাধ্যমে আমাদের জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এটি তদন্ত করে তদন্ত যদি সেটি প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অভিযোগ রয়েছে বরগুনায় মোট দুইশো চারটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা এমপিও ভুক্ত যার মধ্যে অন্তত দেড়শোটির কোনো অস্তিত্ব নেই বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এবার ক্লেমন খেলার সংবাদ শুধু ফুটবল আর ক্রিকেটের জন্যই নয় সাতক্ষীরা ক্রীড়াঙ্গন এখন মার্শাল আর্ট ও তায়কন্দতেও উজ্জ্বল প্রতিদিনই খেলার মাঠে বাড়ছে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীর ভিড় সম্প্রতি সাফ গেমসে তায়কন্দতে সাতক্ষীরার মেয়ে সুমাইয়া ইমরোজের ব্রোঞ্জ পদক অর্জন এই আগ্রহকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বিস্তারিত সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান আসাদের রিপোর্টে ক্রীড়াঙ্গনে সাতক্ষীরা একটি পরিচিত নাম খেলোয়াড় হিসেবে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ভূমিকাও উজ্জ্বলতর হচ্ছে ক্রমেই সম্প্রতি সাফ গেমসে তাইকন্দতে প্রথমবারের মতো ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাতক্ষীরার নাম উজ্জ্বল করেছে সুমাইয়া ইমরোজ আমার নিজের আত্মরক্ষার জন্য আমি এখানে যাওয়া আমার কিন্তু সেটা আমার অনেক বড় পাওয়া যে আমি একটা খেলার খেলা হিসেবে এটা বেছে নিয়েছিলাম দেন আমি ঢাকাতে খেলতে যাই তিনটা স্বর্ণের মেডেল পাই কোরিয়ান কাপ প্লাস ন্যাশনাল কাপ খেলি দু হাজার সালে বিভিন্ন পদক পেয়েছে যা মার্শাল আর্ট এর প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে অন্যদের আমার মেয়ে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পাওয়ার কারণে আমি গর্বিত তারা যারা এর প্রশিক্ষক ছিল তাদেরকে ধন্যবাদ দেশের মানুষের জন্য ধন্যবাদ আমার মেয়ের জন্য দোয়া করুক আর হচ্ছে আমার মেয়ের জন্য সেই দোয়ার দিতে আরও সমস্ত দেশবাসীর জন্য সুনাম অর্জন করে এনে দিতে পারে সাতক্ষীরা বাসীর মুখ উজ্জ্বল করতে পারে নিজেদের সুরক্ষায় মার্শাল আর্ট শিখতে মেয়েদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়ছে মার্শাল আর্ট শেখালে আমি দেখেছি যে শিশুদের যে পাঁচটা বিকাশ তা খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে কারণ আমার মেয়ের ভিতরে আগে অনেক জড়তা ছিল উঠান মার্শাল আর্টের শেখার কারণে আমি নিজেকে অনেক কনফিডেন্ট অনুভব করি তো সেই কারণে আমি মার্শাল আর্ট শিখছি সাতক্ষীরার ক্রীড়াঙ্গনের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে ছেলে মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতে পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের ছেলেমেয়েরা এভাবে প্রত্যেকটা ক্রীড়ার ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে আসবে 
তারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে এবং আমাদের এখানে জেলা প্রশাসন থেকেও আমরা সকল ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরকে দিব ক্রীড়াঙ্গনে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে চান সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দারা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেক পর্যায়ে নিয়ে শত অত্যাচার অপবাদ দমিনি দমবেনা আওয়ামী লীগ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম যৌথ সভা বিএনপিকে মাঠ ছাড়া করতে ভয় দেখানো হচ্ছে অভিযোগ ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী ইশরাকের কাউকে বাধা দেওয়া হবে না বললেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তাপস মেঘ আর ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারপাশ আজও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আবাস এর পরই নামতে পারে হার কাঁপানো এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল এগারোটায় এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ আর সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সায় থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে